，来来来，我们走。呃，那个位置坏了，这儿来吗？坐这儿。哎，你为什么不愿意跟我坐一块儿？我们都分手了，坐一块儿不尴尬？分手了有什么尴尬的？就是因为分手了，我们现在才跟普通朋友一样，有什么尴尬的？除非你心里有鬼。还是怎么，只能坐这儿了。老师来了，快坐下。怎么不坐最后一排去？你猜。今天人坐的这么满，我还有点不习惯。好吧。为了留住难得一来的同学，先上一小时的课。第二节课我会专门为大家留出半个小时的时间，划重点。哎，怎么待会去不去了，猴子？我不想离那钱串子那么近啊，看情况吧。嗯，困。你真不记得为什么坐这儿沈猴复合了。哎，你说我该怎么回复呢？还是说你不舍得？这些就是我们这次的考试重点，希望同学们能够认真复习。都快毕业了，我相信没有一个人愿意最后因为我这门课通不过而拿不到毕业证书。啊，知道了。在这里，我先预祝大家考试顺利。谢谢老师。下课。走走走走，你跟着去，快跑！干嘛去啊？有情况！你不是说看情况去吗？这就是情况，走！这什么情况？哎，你们去哪儿啊？哎哎，快！杨小晨，等一下，等一下！哎，我有事儿呗。听说你拒绝保研了？啊？怎么了？那你就是打算找工作了？哎，如果你真的打算找工作的话，我劝你啊，现在少打点工，因为从现在开始。各大公司的招聘会都陆陆续续来到学校，为了考虑到学生早上都在上课，所以呢，有的招聘会会安排在晚上。就知道你没想到，啊，这是公司招聘会的时间、地点，还有公司名称。你什么意思啊？什么什么意思啊？提出分手来也是你，现在做这些也是你，什么意思？你猜。我不想再。哎，我呢，就是想挖个坑给你跳，让你心甘情愿的和我和好。你开玩笑呢？我是认真的。你想开玩笑的时候就开玩笑，想认真的时候就认真。你把感情当儿戏啊？我儿戏？我们俩在一起的时候，我什么事儿都依着你，什么都是配合你，你看什么看？还有那天那个男的，你对他那么和颜悦色，还有，跟那个教英文的老外，那么的满面笑容，还有你们老板，那么的言听计从，你对我呢？对我为什么就那么倔强呢？你
管得着吗？你是我老板啊，谁跟我资源置换，我就跟谁满面笑容；谁是我老板，我就对谁和颜悦色。行，那从现在开始，你把我当成你的老板，你什么事都听我的，价格你随便开。随我开是吧？我打我想打的工呢，一个小时二十；打我不想打的工呢，一个小时二百。二百就二百，一个月的话，三三万吧。那我现在命令你，不许跟什么破人都吃饭，还有，不许提前跟别人好了。成交，你不就是爱面子吗？行。钱到位了，我就陪你演这出挽回面子的复合大戏。成交。但是，我不是为了自己的面子。拜拜。大哥说错了，三万。这个冤大头。大哥，你疯了！三万，你给他，你有病啊！就是我请我们吃饭多好。傻子才不答应不是你，你怎么想的啊？魏桃啊！魏桃，你疯了！有什么事情过不去了，你要自杀？你有没有想过你家里人的感受？我要是你遇到点事儿，我早就自杀几千遍了。拍这些照片就是为了吓唬一渣男，没想到先吓到你了，对不起啊。天哪，跟哪儿学的这一套？你学吗？我教你啊。你有病啊！跟你开玩笑的，我知道你关心我，谢谢。不过我这个人要真说有什么烦恼的话，也就剩下考研了。万一我要真考不上的话，我还真不知道怎么办了。我不像那些。家里有钱有关系的孩子，毕了业什么都不用愁。杨晨，嗯，我问你一个特别严肃的问题。啊。你相信丑小鸭会变成白天鹅吗？丑小鸭变白天鹅，那是因为它父母本来就是白天鹅。你需要变吗？还有，有些人他表面上看着风光无限的，人家其实背地里也是顺风顺水的。所以咱们在遇到一个接一个难关的时候，只能努力、努力再努力，拼搏、拼搏再拼搏，知道吗？嗯，嗯，我给你个东西啊，这给你，什么呀？打开看看，你做的考研重点。对，我记得上回刘星辉出二百块钱问你有没有考研宝典的时候，你说没有，那会儿没有，现在有了呀。谢谢大山人。